world is getting hotter. Oppressive heat now stretching coast to coast. Sejak negara kita menikmati arus kemodenan, tapak bumi bertuah dan menjadi kebangkaan rakyat Malaysia ini telah menjadi tempat yang tidak selamat untuk didiami. Kesihatan planet telah menjadi topik polemik pada masa kini. Today finds that not a single river in England is free from pollution. Yes, it's a very sad state of affairs and I think that this report is really important in giving this message in a crystal clear way to government that the way that we have been managing and governing our rivers up until now is not acceptable. Um, too many rivers are failing good ecological health. Only 14% of rivers in England have good ecological health and it's really not good enough. So we're seeing way too much pollution getting into our rivers from agriculture, from town, from road runoff and from water companies as well. Apakah kesihatan planet? Kesihatan planet berdasarkan kefahaman bahawa kesihatan dan tamadun manusia bergantung pada sistem semula jadi yang berkembang pesat dan pengawasan yang bijak terhadap sistem tersebut. Kesaling hubungan di antara kesihatan alam semula jadi, haiwan dan manusia perlu dititik beratkan dalam usaha pembangunan dan kesejahteraan sejagat. Namun begitu, kesihatan planet sering diabaikan kerana sikap manusia zaman moden yang materialistik menyebabkan banyak kesan negatif. Kes banjir kilat yang berlaku hampir setiap minggu telah mengesahkan kenyataan ini. Negara tercinta kita telah membazirkan 6.1 bilion pada tahun 2021 dalam pemulihan kemudahan dan tempat tinggal untuk penduduk. Tambahan pula, pencemaran alam sekitar juga mengakibatkan kekurangan ma makanan, kepupusan flora dan fauna serta kemerosotan ekonomi. Jelaslah bahawa kemaslahatan untuk menjamin kesihatan planet. Sebagai masyarakat yang prihatin terhadap alam sekitar, kita bolehlah menyertai kempen kesedaran, kempen menanam pokok, aktiviti yang dianjurkan oleh badan kerajaan ataupun bukan kerajaan untuk menjamin kesihatan planet. <tuh>